Hello my dear dear darling medicals. Namma mnemonic series le nariya chapters from grade 11, grade 12 ella mai paathir irukom seriya. Inniki grade 12 odaya mukhyamana or unit okay biotechnology and the unit ki le rendu chapters irukku rendu chapter me related to biotechnology so in the rendu chapters me is very close to my heart neenga or book la rendu chapter ah padikiradhu nanoda life la vandu seven whole years ah padichiruken seriya and research pannirken so this is very very uh, close to my heart biotechnology so in the biotechnology oda unit coverage nammude neat exam paathona biotech or your first chapter so basically in the biotech unit editing in our end chapters okay so chapter 9 and chapter 10 sorry yeah so chapter 9 in a biotechnology principles and processes chapter 10 biotechnology and its applications so neat exam la in the marks at the marks keep on a either maximum of two questions either a maximum of two questions so four questions keep on a so major up in the chapter la 16 marks average on in the score for number you in case in the chapter in the body come up with it in a 16 mark minus negative marking of four marks so 20 marks solid up in the chapter particular now it will end the poor sorry so in the chapter a seller mukhya mana vishyan will read in the chapter in your watch it on the bit so on the vishyan will then i'm able to talk about okay well i think i'm gonna be in the chapter or look at the introduction for the luna first of all biotechnology principles and processes either let you the room room okay man at the night in the most time of a first chapter la that was a chapter nine la moon is up unit circuit another first of all principles of biotechnology tools of recombinant dna technology are the couple process of recombinant dna technology in the moon three a room 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 load a board exams from sorry no need exam from sorry the most most important subtopic which you should not skip up in party in a in a nine point two okay the tools of recombinant DNA technology and separate when I was in college or a semester or paper away we studied our DNA technology so yeah so the room of you pass in love I understand you allow on the MBBS aspirants but still in the basic on a biotech knowledge room 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 okay so yeah so in the chapter in the tools of recombinant DNA technology is highly important okay so immediately you know mid panna solar la other than them questions were room but tools when the room 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 important in the chapter okay if I'm a next chapter for no now next chapter is biotechnology and its applications sorry I'm other low or in all a subunit circle in a knowledge of units love room 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 okay man of the first render subunits okay 10.1 and 10.2 other of the biotechnology or application agriculture like the record biotechnology or application medicine like the record so the random a person law please understand very 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 important topic for your neat exam sorry um so either la path acha if a biotech loan low important on a concept every new watch it law up in the corner mnemonics now we could solely better for it so first of all person law biotech partition are they rent the core techniques it can first technique in a genetic engineering second technique in a bio process engineer sorry um ipo genetic engineering la rent with them up and long always remember genetic engineering lamb or a dna o il or rna o adora nucleotide alter partner so apo altering second in a three ma either love or a host i introduce fun longer okay so either one mark perception the room room important on a concept about the in the biotech clear rent the core techniques it will or a technique in an a genetic engineering in order technique in an a bio process engineering bio process engineering another or a biological component or a molecular component or a biochemical component okay in the 
காம்பனன்ஸ எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி அதுல இருந்து யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் எடுக்கிறதுன்றது தான் பயோ ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் இது ஒரு வேக்சினா இருக்கட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட்க்கு வேக்சினே இந்த பயோ ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் தான் பேசஸ் சரியா ஸோ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏவையோ இல்லை ஆர்என்ஏவையோ ஆல்டர் பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஒன் என்னது ஹோஸ்ட்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் பயோ ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பயோ ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்பது ஒரு பொருளை ப்ராப்பராக எப்படி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணும் பிகாஸ் அந்த பொருளில் வேற ஏதோ டிஎன்ஏ இல்லை ஆர்என்ஏ சாம்பிள் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மெயின்டெய்னிங் ஸ்டெரைல் கண்டிஷன் செகண்ட் பயோ ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங்கில் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் எந்த ப்ராடக்டாக வேணாலும் இருக்கலாம் வேக்சினாக இருக்கலாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது க்ரோத் ஹார்மோன் இன்சுலின் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக நிமோனிக்ஸ் தேவையில்லை பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு கோர் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி என்ன <laughs> இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக ஒன் மார்க் இதுலேருந்து வரும் அதாவது ஒரு ஃபோர் மார்க் கொஷின் வரும் நீட் எக்ஸாமுக்கு விச் இஸ் பிசிஇஆர் ஓகே ஸோ பிசிஆர்னா பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டில் ரன் ஆகும் அப்படின்னா பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்டர் அதில் நடக்கும் இல்லாட்டி அது பேர் என்னது தேர்மோஸ்டாட் ரியாக்டர் இந்த மாதிரி நிறைய பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒருத்தருக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் கோவிட் நெகட்டிவ்னே இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான பிசிஆர் டெக்னிக் மூலியமாக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க சரியா நம்மளுக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்கல்ல அதுலேருந்து தான் நம்மளோட டிஎன்ஏல என்னது கோவிட் கொரோனாவோட டிஎன்ஏ இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தது இந்த பிசிஆர் டெக்னிக் தான் ஓகே இந்த பிசிஆர்ல மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னது டி நேச்சுரேஷன் ஒரு டிஎன்ஏ உடைய தன்மையை இழக்க வைக்கிறது அதிக சூடு அதிக ஹீட் கொடுத்து ஒரு டிஎன்ஏ எப்படி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் கரெக்டா இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா பண்றது நெக்ஸ்ட் என்னது அனிலிங் அனிலிங்னா செப்பரேட் செப்பரேட்டா இருக்கிற இந்த டிஎன்ஏல எக்ஸ்ட்ராவா பிரைமர் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இங்க ஏ இருக்குன்னா அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர் டி இங்க ஜி இருக்குன்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர் சி இங்க சி இருக்குன்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர் ஜி இந்த மாதிரி இதோடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர்ஸ ஒன்னா இப்படி போடுறது தான் என்னது இந்த அனிலிங் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஆஃப் பிசிஆர் என்னது டீநேச்சுரேஷன் செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்து அனிலிங் தேர்டு ப்ராசஸ் என்னது எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகே ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன அர்த்தம் இந்த டிஎன்ஏ குட்டி குட்டியாக இருக்கிற டிஎன்ஏவை பெருசாக நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது இப்போ அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டி நேச்சுரேஷன் சரியா அப்படின்னா டிடாச்சிங் த டிஎன்ஏ ஓகே டி டி ஈஸியா ஸோ டி நேச்சுரேஷன் அதே மாதிரி டிடாச்சிங் த டிஎன்ஏ ஃபினிஷ்ட் ஸோ டி நேச்சுரேஷன் டிடாச்சிங் த டிஎன்ஏ அதுக்கப்புறம் அன்ஈலிங் அன்ஈலிங் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் பிரைமர் ஏஏ பசங்களா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் இ திருப்பியும் இலாங்கேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ சி டி நேச்சுரேஷன் டிடாச்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ அனீலிங் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் பிரைமர் எக்ஸ்டென்ஷன் இலாங்கேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இந்த பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணனா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டிஎன்ஏ மாலிக்யூலை தனித்தனியாக பிரித்து ஒரு ஒரு மாலிக்யூலையுமே குட்டி குட்டியாக உடச்சி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அந்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸ்வாக டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் பண்ணி வைப்போம் ஸோ தட் எனக்கு ஒரு மைன்யூட்டான ஒரு அஞ்சு பேஸ் பேர் உள்ள சாம்பிள்லேருந்து ஐ கேட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் பேர் சரியா இதுதான் பிசிஆரோட சிம்பிளான டெக்னிக் பட் பயோடெக்னாலஜி மட்டும் 
மட்டும் கிடையாது நீட் பர்செப்ஷன்ல இந்த பிசிஆர் கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க போர்டு எக்ஸாம் சைட்ல இருந்தாங்கனாலுமே உங்களுடைய மேஜர் போர்டு எக்ஸாம்க்கு இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம எப்படிப்பா நேம் பண்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இகோ ஆர் ஒன் ஓகே இப்போ இந்த இகோ ஆர் ஒன் இருக்கு இல்லையா இது எப்படின்னா இ இது என்னது ஆர் ஃபார் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இ ஃபார் ஈகோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஈகோலை ஆர் ஒன் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ல ஈகோலையிலோட பேஸ் பேர்ல இருந்து எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்சைம் தான் இந்த ஈகோ ஆர் ஒன் புரிஞ்சுதா ஸோ ஈகோ ஆர் ஒன் என்னது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது தான் இந்த ஈகோ ஆர் ஒன் அப்போ நான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமோட நேமிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இந்த ஈகோ ஆர் ஒன் மாதிரி ஹிண்ட் த்ரீ ஓகே ஹிண்ட் த்ரீனா என்னது ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃபுளுவன்ஸே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் த்ரீ ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் புக்கில் இருக்கும் பட் பேசிக்காக ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் எப்படி நேமிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஜீனஸ் நேம் எழுதணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு யாரோட நேம் எழுதணும் ஜீனஸ் நேம் எழுதணும் அப்போ இந்த ஜீனஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜீனியஸ் இங்க பாரு ஜீனியஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்டாண்ட் இன் ஆர்டர் ஜீனியஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்டாண்ட் இன் ஆர்டர் முடிஞ்சு போச்சா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது ஜீனஸ் நேம் அப்போ ஜீனியஸ்க்கு ஜீனஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் எப்படி ஸ்பீஷீஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஜீனஸ் நேமாக இருக்கணும் செகண்ட் நேம் ஸ்பீஷீஸாக இருக்கும் ஓகேவா இங்கே பாரு நான் இந்த மாதிரி எழுதுகிறேன் ஜீனியஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்டாண்ட் இன் ஆர்டர் அப்போனா ஜீனியஸ்க்கு ஜீனஸ் ஸ்பீக்கருக்கு ஸ்பீஷீஸ் ஸ்டாண்ட் இன் அப்படின்னது என்ன ஸ்ட்ரெயின் அது ஓகேவா ஆர் ஸ்ட்ரெயின் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் ஒன் ஓகே ஆர்டர் என்னது ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்கவரி அந்த ஆர்டர் ஒன்னா இருக்கலாம் டூவா இருக்கலாம் த்ரீயா இருக்கலாம் ஃபோரா இருக்கலாம் ஃபைவா இருக்கலாம் ஓகே ஸோ மேக்சிமம் த்ரீ தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்படிதான் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம நம்ம நேம் பண்ணுவோம் ஓகே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம நேம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீட் பர்ஸ்பெக்ஷன்ல இந்த கான்செப்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது எப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜீனியஸ் ஸ்பீக் ஜீனியஸ் ஸ்பீக்கர் ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஆர்டர் அப்போனா ஜீனஸ் நேம் ஸ்பீஷீஸ் நேம் ஸ்ட்ரெயின் நேம் அண்ட் தென் ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்கவரி இதுக்கப்புறம் பசங்களா எண்டோ நியூக்ளியஸ் அண்ட் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்ன <laughs> ஒரு டிஎன்ஏ பேஸ் பேருடைய இன்சைட்ல கட் பண்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு பேஸ் பேருடைய சைட்ல இருக்கிறது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் புரிஞ்சுதா இது எண்டோ நியூக்ளியஸ் அது எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் எப்பவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எண்டோ நியூக்ளியஸ் அண்ட் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் இப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு விதமான எண்ட்ஸ் கிடைக்கும் சரியா ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ் கிடைக்கும் பிளண்ட் எண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கிருந்து ஏடிஜிசி இப்படி படித்தாலும் சரி இந்த சைட்லேருந்து ஏடிஜிசி அப்படி படித்தா அது பேர் என்னது பேலன்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி லிவிங் வேர்ல்டில் வந்து டாட்டனம் நம்ம ஒன்று படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அது அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்காதீங்க டாட்டனம்னா ஒரு ஸ்பீஷிஸ் நேமும் ஜீனஸ் நேமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது ஓகே பேலன்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ்னா ஒரு ஃபைவ் பிரைம்ல இருந்து த்ரீ பிரைம் வரைக்கும் அதே மாதிரி த்ரீ பிரைம்ல இருந்து ஃபைவ் பிரைம் வரைக்கும் ஒரே மாதிரி படிக்கிறது தான் வந்து பேலன்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ் ஏடிஜிசி இந்த மாதிரி ஓகே 
நெக்ஸ்ட் முக்கியமான லாஸ்ட் கான்செப்ட் பசங்களா பட் ரொம்ப 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 முக்கியமான கான்செப்ட் பிடி டாக்ஸின் எப்படி ஆக்சிலரேட் எப்படி வந்து உற்பத்தி ஆகுது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது பிடி அப்படின்னாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் ஒரு மைக்ரோபோட நேம் ஓகே பாக்டீரியாவோட நேம் பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் ஓகே பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் இப்போ இந்த பிடி டாக்ஸின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இனாக்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கு அந்த இனாக்டிவ் ஃபார்ம் பேரு ப்ரோ டாக்ஸின் ஓகே பிடி டாக்ஸின் இனாக்டிவேட் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அது பேரு ப்ரோ டாக்ஸின் இப்ப இந்த ப்ரோ டாக்ஸின் எதுல இருக்கு ஒரு பிடி பிரிஞ்சால்லயோ ஒரு பிடி காட்டன்லயோ இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும் போது பிரிஞ்சாலோ இல்ல கேட்டபிலரோ பிரிஞ்சாலியோ இல்ல காலிஃபிளவரையோ சாப்பிட்ற கேட்டபிலர் அதை சாப்பிடும் போது அது வாயில என்ன போகுது அதோடைய ஸ்பெசிபிக்கான கட்ல இந்த ப்ரோடாக்ஸின் இருக்கு அப்ப இந்த ப்ரோடாக்ஸின் என்ன ஆகுது ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு சரியா ஆக்டிவேட் எதனால ஆகுது அந்த இன்செக்டினுடைய சலைவா ஆல்கலைன் அதாவது அதோட பிஹெச் செவனுக்கு மேல இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது என்ன ஆகுது ஆல்கலைன் பிஹெச்ல அது ஆக்டிவேட் ஆயிருது ஆக்டிவேட் ஆகும் போது அதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மிடில் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மிட் கட் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அங்க போயிட்டு அதுல இருக்கிற எபிதீரியல் செல்ல அழிக்க ஆரம்பிக்கும் அது அழிச்ச உடனே டைஜஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது இன்செக்ட்க்கு சோக்கிங் எஃபெக்ட் ஒரு கழுத்து நெருக்கிற எஃபெக்ட் வரும் அப்போ என்ன ஆகுது இன்செக்டோடைய இன்டெஸ்டைன் வெடிஞ்சு செப்டிக் ஆகி செத்து போயிடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக நம்ம இன்செக்டி சைடோ இல்லை பெஸ்டிசைடோ போடாமல் அந்த செடியிலேயே பிடி டாக்ஸின் வைக்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான பிடி பிரிஞ்சால் பிடி காட்டன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு பட் ஆனால் பசங்களா பயோடெக் எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் லாங் டேர்மில் இந்த பேசஞ்சஸ் துருஞ்சியன்சஸ் வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு டாக்ஸிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க போதும்டெக் கண்டிப்பாக ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் அளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய இந்த யூனிட் ரெண்டு சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த சாப்டர்ஸில் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மட்டும்தான் ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸோட ஐ வில் போஸ்ட் அகாடமிக் வீடியோஸ் ஸோ அண்டர் தென் இட் ஜோடியா பிரியங்கா மேம் சைனிங் ஆஃப் பாய் பாய்